എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് എൺപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക അതിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും വരിക ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഇത്രയാകും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന പ്രവൃത്തി എന്തോ അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ മാനേജേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാനേജേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുവാണോ അതെയോ കീഴ് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മേരി പാർക്കർ ഫുള്ളറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലയ്ക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു വിത്ത് എയിം ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ഡിസൈഡ് കോമൺ ഗോൾസ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി രണ്ട് പേരും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി അതൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും ദ ടു ടൈംസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ദ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് അവ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എഫക്റ്റീവ്നെസ് മീൻസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് ഇൻ അലോട്ടഡ് ടൈം വെറാസ് എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് അറ്റ് എ മിനിമം പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് നമ്മളൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഇൻ അലോട്ടഡ് ടൈം സമയത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് അവിടെ പ്രസക്തി അവിടെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയും ഏത് കോസ്റ്റിലാണെങ്കിലും വേണ്ടുന്ന കാര്യം നേടണം ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് അറ്റ് എ മിനിമം പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അത് പരമാവധി ചെലവ് കുറച്ചാണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കാര്യം നേടുന്ന ആളെ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് വിളി പറയും അതേസമയം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും എ മാനേജർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എഫക്റ്റീവ് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഗിവൺ ടാസ്ക് ഓൺ ടൈം and he is said to be efficient if he accomplished the task with optimum utilization and less wastage of resources nammada resources paramavadi utilize cheyidu wastage korakkumbol thanne cost korayum vare ettom cost korne karyangal nedunnayale efficient ennu vilikkum ettom vegathil target achieve cheyunnayale effective ennu vilikkum nare or manager effective varikana adha speed ulla aalu varikanam efficient varikanam cost koranjum cheyunna aalu varikanam എന്നാലും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളയാളാണ് ഒരു ഉത്തമ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ഡിസേർട്ട് കോമൺ ഗോൾസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടാർഗറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുമായിരിക്കണം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്ന ആളായിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് മാത്രമായാൽ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ കോസ്റ്റ് പരിഗണിക്കില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്
അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ മാനേജരെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എഫക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ മാനേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് അച്ചീവ് ദ ടാർഗറ്റ് ദ മാനേജർ ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു മാനേജർ ഗുഡ്സ് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ല അന്നേരം ആ മാനേജർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതേ അതേസമയം നല്ലൊരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റും ആയിരിക്കണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി മീനിങ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അച്ചീവിങ് ടാർഗറ്റ് ഓൺ ടൈം സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയോ ടാർഗറ്റ്സ് ആർ അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് മിനിമം റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക ഫോക്കസ് ഏതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫക്റ്റീവ്നെസിൻ്റെ കേസിൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധയുള്ളൂ എഫിഷ്യൻസിയിലോ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ എഫിഷ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതാണ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പർപ്പസ് എഫക്റ്റീവ്നെസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് എൻഡ് റിസൾട്ട് അതായത് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എഫിഷ്യൻസിയിലോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് കട്ടിങ് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിലാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്വഭാവം എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിങ് ദ ഡിസൈഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്വഭാവം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്സ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് വഴി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടുന്നു അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പേർവസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവവ്യാപിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവവ്യാപിയാണ് ഏത് മേഖലയിലും ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിലും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനും എവിടെയും ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോവില്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈസ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല കാരണം പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരാം കാരണം ഈ ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് അതായത് വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് മാറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു തവണ മാനേജ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതി ഇല്ല എന്നും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയുള്ള അടുത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രസക്തി ഇല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളയിടത്താണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൺവേർട്ട് ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ അതായത് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോംസ് ഹിസ് റോൾ അറ്റ്
ബിസിനസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരാം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ വരാം അവർ അതനുസരിച്ച് ബിസിനസ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ഗോൾ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് എപ്പോഴും ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എന്നൊരു വിശേഷണം കൊടുക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്കൂൾ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നന്നാകും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും മോശമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് മോശമായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരു സ്വഭാവമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്താനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ അതറിയാൻ പറ്റും മാനേജ്മെൻറ് കെ നോട്ട് ബി സീൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് വെൻ ടാർഗറ്റ്സ് ആർ അച്ചീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻസ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ് കെ നോട്ട് ബി സീൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും വെൻ ടാർഗറ്റ്സ് ആർ അച്ചീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നല്ല മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്റ്റാഫ് എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എയിംസ് അറ്റ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുക ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പൊതുവായ അഭിവൃദ്ധിയാണ് ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആർ നമ്പർ വൺ സർവൈവൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ അത് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വരുമാനം നേടുക അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക ബ്രേക്ക് ഇവൻ്റിലാകുക എന്നുള്ളതാണ് സർവൈവൽ സർവൈവൽ ഈസ് ദ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു കവർ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വരുമാനം പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുക അങ്ങനെ സർവൈവൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്പർ ടു പ്രോഫിറ്റ് പിടിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ലാഭം വേണം മാനേജ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്സ് എ ഡീസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ന്യായമായ ഒരു ലാഭം നേടുക എന്നതും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് അസെൻഷ്യൽ ടു കവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു റിട്ടേൺ പ്രോഫിറ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആക്ച്വലി പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ബിയറിംഗ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ സൺ വിച്ച് ആർ എൻലൈറ്റൺ എവരി കോർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു സൂര്യനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് നല്ല സാലറി കൊടുക്കണേ പ്രോഫിറ്റ് വേണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണേൽ പ്രോഫിറ്റ് വേണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് വേണം നല്ല സ്റ്റോക്ക് കൂടാൽ സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റ് വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രോഫിറ്റ്
ഇതുപോലെ ഗ്രോത്ത് എല്ലാ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്രോത്ത് അത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ രണ്ടാമത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഓർഗനൈ ഒരു മാനേജർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു ഫുൾഫിൽ സം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്ക ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളവരാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവരാണ് ബിസിനസ്സിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവരാണ് അന്നേരം സൊസൈറ്റിയെ മറന്നൊരു പ്രവർത്തനം ബിസിനസ്സിന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടുവേഴ്സ് എ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കടപ്പാടാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മേജർ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ സപ്ലൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് എറ്റ് റീസണൽ പ്രൈസ് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്പർ ടു ജനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക യൂസിങ് ഈ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ ഈ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പേസ് റീസണബൾ വേജസ് ടു വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് ന്യായമായ കൂലി കൊടുക്കുക എൻഷർ ഡീസൻ റിട്ടേൺ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ഡിവിഡൻ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഷെയർ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ന്യായമായ റിട്ടേൺ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പ്രൊവൈഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു സൊസൈറ്റി ഫ്ലഡ് പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇവയെല്ലാം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു മാനേജറുടെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ദ മെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ പെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സാലറി ആൻഡ് പെർക്സ് ആ ഡീസെൻറ്റ് സാലറി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പെർക്സ് സാലറി കൂടാതെ മറ്റ് പല ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെർക്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രീ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെർക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഗീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം അവർക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ സർവീസിനനുസരിച്ച് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജറുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് അന്നേരം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ധരിക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിരവധി എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിച്ച് 
മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റ് എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും വർക്കേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൽ അല്ലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുത്താൻ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസ് വഴി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ജനറലി റെസിസ്റ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് പല മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിന് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ് പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സിലുള്ളത് മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാത്ത എംപ്ലോയീസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ മോട്ടിവേറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ടു അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ബൈ കൺവിൻസിങ് ദം എബൌട്ട് ദി ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് അവരെ ചേഞ്ചസ് അംഗീകരിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ ചേഞ്ചസിന് അനുകൂലമാക്കുക എന്നത് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കും അന്നേരം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ആൻ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഓണേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ജനറൽ പബ്ലിക് അതായത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് നല്ല ലാഭം നേടും അതുവഴി എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ഓണേഴ്സിന് നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും എംപ്ലോയീസിന് നല്ല സാലറി കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺ കിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കിട്ടും ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വഴി പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമേ ഇല്ലാതിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗുഡ്സ് നൽകും ഇവയെല്ലാം നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാണ് അതുവഴി സൊസൈറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഹു ബ്രിങ്സ് മാക്സിമം പ്രോസ്പെരിറ്റി ഫോർ ബിസിനസ് മാൻ ആസ് വെൽ ആസ് വർക്കേഴ്സ് ത്രൂ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ടീം സ്പിരിറ്റ് കോഓപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് സക്സസ് ദേ ആർ ബൈ അച്ചീവിംഗ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ ഏൺ മോർ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മോർ എത്ര കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ എംപ്ലോയീസിന് നല്ല സാലറി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആണോ ആർട്ട് ആണോ പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രകൃതം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് സയൻസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രകൃതം ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ പ്രകൃതമാണോ സയൻസിൻ്റെ പ്രകൃതമാണോ അതെ പ്രൊഫഷൻ്റെ പ്രകൃതമാണോ ദ ഡിബേറ്റ് ഓൺ വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓർ സയൻസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് വെരി ഓൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടാണോ സയൻസാണോ പ്രൊഫഷനാണോ എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്വാദം അല്ലെ ഒരു ഡിബേറ്റ് അത് വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ് സം ഓതേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആൻ ആർട്ട് ചിലർ പറയുന്നു ചില മാനേജ്മെൻറ് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നു മാനേജ്മെൻറ് ഒരു ആർട്ടാണെന്ന് സം ഓതേഴ്സ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ് ഒരു സയൻസ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു ആൻഡ് സം അതേഴ്സ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ മറ്റുള്ളത് പറയുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടാണ് എന്ന വാദത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ആർട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് വിച്ച് റിക്വയർഡ് സ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു ഗെറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത് ആർട്ട്
കാര്യങ്ങൾ വേണം സ്കില്ല് വേണം കഴിവ് വേണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്വന്തമായ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ടു ഗെറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഡെയിലി ഡെയിലി ഉള്ള പ്രാക്ടീസ് വഴി കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വേഡ് ത്രൂ സ്റ്റഡി ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരുന്നത് അതെങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുക ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠനം വഴി കുറേയൊക്കെ നേടാം ഡാൻസിൻ്റെ ഡാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേ ചിത്തീറി പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ പലരുടെ പലർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് അതിനെ കുറേയൊക്കെ മാതൃകയാക്കി പലരും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രാക്ടീസ് വഴി എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി മികച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാറുണ്ട് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ട് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ആർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് താഴെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എവറി ആർട്ട് ദർ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ടു ആക്ക് യുവർ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആർട്ടിലെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ബേസ്ഡ് നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഈ പറയുന്ന ബുക്സ് എല്ലാം ലഭ്യമാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺ ഡാൻസിങ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എക്സർട്രൈസ് വൈഡ്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആ പ്രസംഗ കലയെപ്പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ ഡാൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് സെവറൽ ബുക്സ് ഹൗ ബീൻ പബ്ലിഷ് ഗിവിങ് നോളജ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ബുക്ക് വളരെ പ്രശസ്തമായ ബുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് സ്കൂളുകളിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർട്ട് ഈസ് എ വെരി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ മീൻസ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും അത് സാഹിത്യമാകും അതിന് കഴിവ് വേണം അത് എല്ലാവർക്കും അത് സാധിച്ചെന്നിരിക്കില്ല ആർട്ട് ഈസ് വെരി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പേഴ്സൺ സ്കിൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് നല്ല ഒരു മാനേജർ ആകണേൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും സ്വന്തമായി ചില കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പേഴ്സൺ സ്കിൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ദോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാൻസേഴ്സ് ആർ ട്രെയിൻഡ് ബൈ സെയിം ട്രെയിനർ സം ഓഫ് ദം എക്സെൽ ബൈ ആഡിങ് ദർ നാച്ചുറൽ ടാലൻസ് പലര് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചെങ്കിലും ചിലരതിൽ മികച്ചു നിൽക്കും ചിലർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആകും ചിലർ പോപ്പുലർ ആകും ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറും മറ്റു പലരും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും കാരണം എന്താ ചിലർക്ക് പേഴ്സണൽ ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ടാലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ലേൺ ദി സെയിം തിയറീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബട്ട് ദർ എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ വെൽ ദ യൂസ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ബൈ അപ്ലൈങ് ദർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലരും മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നടത്തിയെങ്കിലും അത് നടത്തുന്നെങ്കിലും അതിൽ ചിലർ മാത്രമേ വലിയ മാനേജേഴ്സായി മാറുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും പഠിച്ച ആ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലർ അവരുടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്നവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായി മാറും പോപ്പുലറായി മാറും അതാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർട്ടിൻ്റെ കേസിലെ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും അത് പേഴ്സണൽ ടാലൻറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ നമ്പർ ത്രീ പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സക്സസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടുതൽ വിജയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മികച്ച ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറുന്നത് പ്രാക്ടീസ് വഴിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗെയിൻ പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ നേടുന്നത് സ്ഥിരതയുള്ള പ്രാക്ടീസ് വഴിയാണ് ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആർട്ട് ദ മാനേജേഴ്സ് ബിക്കം മോർ പെർഫെക്ട് ഫ്രം ദർ എക്സ്പീരിയൻസ്
ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇവ മൂന്നും ആർട്ടിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ ആർട്ട് എന്ന് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ടാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്ത പ്രകൃതം മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു വാഗ്വാദമുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ആണെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അല്ല എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സ് ആർ ഓഫ് ദി വ്യൂ ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണെന്ന് ഒരു കൂട്ടം മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സ് വാദിക്കുന്നു സയൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോജിക്കലി ഒബ്സർവ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് അതായത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തി കണ്ടെത്തിയ അറിവുകളാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോജിക്കലി ഒബ്സർവ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ആർട്ട് പോലെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് സയൻസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അത് മാനേജ്മെന്റിലും ബാധകമാണ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് എപ്പോഴും കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇന്നതായിരിക്കും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നാൽ ജലമായി മാറും അത് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതായിരിക്കും അതാണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നതായിരിക്കും റിസൾട്ട് അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ ഹാവ് സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റിലും ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് സയൻസിലെ പോലെ തന്നെ അതും കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ടോട്ടൽ വർക്കിനെ ചെറിയ വർക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ വർക്കും ഓരോ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവരതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആകും ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നു സയൻസിലെ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിലും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതും കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പക്ഷെ സയൻസിലെ പോലെ അല്ല സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലാണ് അതേസമയം മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് മനുഷ്യരിലാണ് മനുഷ്യരിൽ എൻ്റെ പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് റീഡ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല വി കാൻ എക്സ്പെക്ട് സെയിം റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഒരേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പലരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതേസമയം സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അങ്ങനെയല്ല ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ മാനേജ്മെന്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർ ആസ് പ്യുവർ സയൻസ് അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ നമുക്ക് പ്യുവർ സയൻസ് ആണെന്ന് പറയത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ടു കൺസിഡർ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് മാനേജ്മെന്റിനെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നേ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ ടെസ്റ്റഡ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആദ്യമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ വഴിയും പിന്നീട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടെത്തുക ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ദീർഘകാലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്
സയൻസിലെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ലോകത്ത് എവിടെയും ഏത് സമയത്തും അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒരേ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ദ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എല്ലാ സമയത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാന എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് എക്സാക്റ്റ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാൻ ബി ബ്ലൈൻഡ്ലി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ സയൻറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പോലെ അല്ല അത് കണ്ണുമടച്ച് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദ ഹാവ് ടു ബി മോഡിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്പർ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ ലൈക്ക് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാന ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഡിറൈവ്ഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സോ ദിസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി തന്നെയാണ് ദീർഘകാലത്തെ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലും ഉണ്ട് Since management deals with human beings, the outcome of these experiments is not accurately predicted. But there is a difference between the scientific principles and the scientific principles. That is why one result is that the scientific principles and the human beings are not accurately predicted. They are not accurately predicted. Therefore, the scientific principles can be called uh, inexact science. That is why the scientific principles are not accurately predicted. അതൊരു പ്യുർ സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ ഇൻഎക്സാക്റ്റ് സയൻസ് എന്നേ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻ നോ ഡൗട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ് ഒരു സയൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല കാരണം ഇതും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സയൻസുമായിട്ട് യോജിക്കുമെങ്കിലും നോ ഡൗട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് സയൻസ് ബട്ട് ബീങ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഡെഫിനിറ്റ് and exact as that of physics and chemistry management or science on the nalla karyathil doubt illa pakshe idu oru pure science annu parayathilla physics or chemistry pole idu oru science annu parayathilla kaaranam physics ilum chemistry ilum ella principles ilum universal applicability undu management nu undu pakshe physics ilum chemistry ilum baudhika vasthukalilana apply cheyunnu adinu eppozhum ore result kaanikkum adhe samayam management principles apply cheyunnu human beings ilana അതവരുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കില്ല ഒരേ രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക കാരണം ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് വ്യത്യസ്ത നേച്ചറിലുള്ളവരാണ് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും സിറ്റുവേഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരേ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് ഒരു സയൻസ് ആണ് പക്ഷെ പ്യുവർ സയൻസ് ആയ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രി പോലെയുള്ള ഒരു പ്യുവർ സയൻസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കത്തില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ദ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി ഐഡൻറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് സോ വി ക്യാൻ സേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ബട്ട് നോട്ട് എ പ്യുർ സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇതൊരു പ്യുവർ സയൻസ് അല്ല ഇതിനെ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് പ്രൊഫഷനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അതെ ഇവരൊക്കെ പ്രൊഫഷനാണ് പ്രൊഫഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അന്നേരം മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണോ എന്നുള്ള കേസ് മാനേജ്മെൻറ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അൻ ഒക്യുപേഷൻ ബാക്ക്ഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ വിച്ച് എൻട്രി ഈസ് റെസ്റ്റിക്റ്റഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ആദ്യമേ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒക്യുപേഷൻ ആണ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആ പ്രൊഫഷനിൽ അംഗമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുക്കണം സ്പെഷ്യൽ നോളജ് എടുക്കണം അതായത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കി
പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ട് ആണോ എന്നുള്ളതിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആണോ എന്നുള്ളതിലും കണ്ടതാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് പ്രൊഫഷന് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് അത് മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓൾ പ്രൊഫഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വേഡ് ത്രൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് പ്രൊഫഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് അത് ആർട്ടിൻ്റെ കേസിലും സയൻസിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പ്രൊഫഷനും ഉണ്ട് ഓൾ പ്രൊഫഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വേഡ് ത്രൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി പാസ്സാകണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോളജ് എല്ലാം അവിടെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ബി ബി എസ് എൽ എൽ ബി ഐ സി എയുടെ സി എ എക്സാം ഈ കേസെല്ലാം പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾ പ്രൊഫഷൻ ആകുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിലും പഠനത്തിന് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി മാനേജേരിയൽ തിയറി പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ദർ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇൻവോൾവിങ് ഫോർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് there are many institutions that provide education and training in the field of management management field ilum nerevadi college gal undu universities undu courses gal undu textbook undu nerum well defined body of knowledge management case ilum undu this feature of profession is present in management also adu kondu namukku management ne professional annu parayam ee oru point number 2 restricted entry to become a professional one must pass the prescribed examinations such as ca mbbs llb etc or professional aganamengil or chartered accountant aganamengil ica ide exam pass aganam or doctor aganal mbbs degree venam or advocate aganal llb pass aganam but in management there is no such restriction till now anyone can be appointed as a manager inna idu vare ഒരു മാനേജർ ആകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഒരിടത്തും നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല കഴിവുള്ള ആര് ആര് വേണേലും ആർക്ക് വേണേലും ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് മാനേജറാകാം അന്നേരം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും മാനേജേഴ്സിനെ പറ്റി നിലവിൽ ഇതുവരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സോ ദ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സ്ട്രിക്ട്ലി മെറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷൻ്റെ പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ഇല്ല ആർക്ക് വേണേലും മാനേജറാകാം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കാം പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓൾ പ്രൊഫഷൻസ് ആർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു എ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് എൻട്രി ഗ്രാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് എ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അതായത് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കേസിലും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കേസിലും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ലോയേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും എല്ലാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിയാണ് ആ പ്രൊഫഷണലിൽ എത്ര പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എൻട്രി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് ദർ ആർ സെവറൽ അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ദർ ഹാസ് ലേ ഡൗൺ എ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദർ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലും പ്രാക്ടീസിങ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൗ ആർ ദർ ഇസ് നോ കമ്പൾഷൻ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ടു ബി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ആൻ അസോസിയേഷൻ പക്ഷേ ആ സംഘടനയിൽ അംഗ അംഗമാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കമ്പൾസറി ആയിട്ട് അംഗമാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതേസമയം പ്രൊഫഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ അസോസിയേഷനിൽ അംഗമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അംഗത്വമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ കേസിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഓൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ഷുഡ് ഫോളോ ദി കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ലേ ഡൗൺ ബൈ ദി കൺസേൺഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം അവരുടെ ഇതിപ്പം ലോയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്ക
അവരും ചില പെരുമാറ്റച്ചിട്ടങ്ങൾ പുറക്കി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ കമ്പൾഷൻ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ടു ഫോളോ ദി സെയിം പക്ഷെ അത് പാലിക്കണമെന്നും വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ദർ ഫോർ ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന കേസ് പ്രൊഫഷണൽ കേസിൽ കമ്പൾസറി ആണെങ്കിലും അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിൽ ഇപ്പോഴും അത്രയ്ക്കും പ്രസക്തി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൾസറി ഇല്ല ഓൺ കമ്പയറിംഗ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് പ്രസൻ്റ്ലി ഓൾ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബട്ട് വെരി സൂൺ മേ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെക്കേഡ് ദീസ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നും ബാധകമല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് മാത്രമേ രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗമാകുക എന്നുള്ള കേസും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ള കേസും പ്രൊഫഷൻ്റെ കേസിൽ ഉള്ള ആ കമ്പൽസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രൊഫഷനാണെന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ വരും നാളുകളിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബാങ്കിങ്ങോട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി ഇവയെല്ലാം കമ്പൽസറി ആകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് സൊ വി ക്യാൻ സേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ആകുന്നതിനുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആകാനുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ടുഡേ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് പ്രൊഫഷൻ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ഓർ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് അതായത് പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അതായത് ഡോക്ടറോ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദെൻ കോർഡിനേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ